So, es geht weiter mit Form- und Lagetoleranzen sowie Oberflächen und Kanten. Ich fange mal mit den einfachen Sachen an. Grundsätzlich sollten Sie Skizzensymbol einfügen, dass die Kanten definiert. Wir haben in der Schule ein paar vorgegeben. Weiter, das heißt, Außenkanten können eine Fahr, also das können Sie sich so vorstellen wie eine Phase oder ein Radius, der sollte maximal minus 0,5, also 5 Zehntel sein und mindestens minus 0,5, minus 0,1, damit sind wir auf der sicheren Seite, dass wir keine scharfen Kanten haben. Der Innenradius, der sollte maximal 5 Zehntel sein, das ist relativ grob und mindestens hätten wir gern da auch eine Übergang von 0 von einem Zehntel. Okay, wir kontrollieren das Ganze noch. Das heißt, ich muss hier nicht ganz in die Ecke gehen. Theoretisch könnt ihr auch auf 0 gehen. Ähm, falls Sie da was ändern wollen, haben Sie die Möglichkeit, hier mit einem Doppelklick nochmal drauf zu gehen. Okay. Äh, Definition bearbeiten, Fülltext bearbeiten, Symbol bearbeiten. Jetzt muss ich nochmal kurz in mich gehen. Aktiv ist das ein bisschen kompliziert. Über den Feldtext können Sie das wieder zurücksetzen. Wenn ich hier Minimum sage, naja gut, mit 0 kann ich auch leben, dann können wir das auch scharf kann ich angeben. Gut, das wäre das Kantensymbol. Sie haben auch die Kanten hier angegeben über ISO 13715. Als nächstes sollten wir noch die Oberflächen angeben. Die Oberflächenbearbeitung, ich empfehle Ihnen da möglichst eine Oberfläche für fast alles. Das heißt, RZ100 ist äh, normale Bearbeitung, Bohren, Sägen, das kriege ich da ohne Probleme hin. Alle Flächen, die nicht speziell angegeben sind, haben RZ100. Sie können auch ein bisschen feiner werden, übertreiben Sie es nicht, Sie verursachen damit Kosten. So. Dieses Symbol heißt, alle Oberflächen, die nicht angegeben sind, werden RZ100 bearbeitet, außer die speziell angegebenen. Jetzt müsste ich da nochmal in mich gehen und überlegen, was habe ich denn für spezielle Flächen. Ich habe hier eine Auflagefläche A, die sollte natürlich speziell dargestellt werden, speziell bearbeitet werden. Das ist meine Bezugskante, die mache ich in meinem Fall ein bisschen genauer, RZ6,3 schon relativ fein, da muss ich schon sauber arbeiten. Es macht aber keinen Sinn, dass Sie hier eine grobe Oberfläche gestalten, weil Sie sonst Probleme kriegen mit den engen Toleranzen. Ich habe hier noch das diverse Angaben, die muss ich noch rausnehmen. So ist die Angabe falsch. Ich muss, der Pfeil muss auf die zu bearbeitende Seite zeigen. Bastle ich das mal hier rein, passt da gerade gut rein. Je nach Geschmack können Sie auch die Oberfläche hier raussetzen. Technische Zeichner sind oft ein bisschen pedantisch, so geht es auch. Nach Norm können Sie aber genauso gut Ihre, Ihr Oberflächenzeichen direkt hier reinsetzen. So, die Oberfläche haben wir. Ich hätte auch noch gerne den zweiten Bezug genauso gemacht, damit ich auch sicher bin. Ich warte ein bisschen auf der Linie, dass er mir die zweite Kante zeigt. Weiter. 6,3 passt. So, den Rest lasse ich mal. Bei den Bohrungen kann man darüber streiten. Normalerweise müsste ich jetzt die H7-Bohrung hier auch enger tolerieren. Da bleiben wir mal pragmatisch. H7 wird über eine Reibale erzeugt und dadurch kriege ich automatisch die Oberfläche rein. Ich halte das für mit Kanonen auf Spatzen geschossen, dass man hier noch genauer hingeht. Wenn Sie das pedantisch haben wollen, dann wäre die Möglichkeit hier eine Oberflächenangabe anzugeben, RZ4. Wie gesagt, da streiten sich die Gelehrten drüber. Ich würde sagen, bleiben Sie da mal ein bisschen pragmatisch. 
RZ4 ist hier auch ein bisschen blöd unterzubringen. So würde es gehen. Jetzt räumen wir mal ein bisschen auf. Kann man machen. In dem Fall würde ich sagen, müssen wir nicht machen. So, damit alle Pedanterie zufrieden ist, würde ich das dann so lassen. So, jetzt habe ich vorhin diese ganzen Kästle gemacht, diese theoretisch genauen Maße. Die machen nur Sinn, wenn ich auch einen Bezug habe und das alles dann irgendwo ein theoretisch genaues Maß mache. Typisch für dieses theoretisch genaue Maß ist die Lage Toleranz von Bohrungen. Wir bauen mal hier eine rein. Das wäre hier die Lagertoleranz. Und zwar hier da dran. Rechte Maustaste. Wir brauchen einmal die Lage im Umkreis von 0,1 mm. Sollte das Ganze stattfinden. Ich muss also hier noch eine Anmerkung dazu packen. Das heißt, im, durch, im Umkreis von 0,1 mm muss die Bohrung platziert sein in Bezug auf A, B und C. Die zweite Toleranz nehme ich raus. Das heißt, dass, dass diese Bohrung hier zuerst kontrolliert wird auf den Bezug A, auf diese Fläche anschließend auf den Bezug B und dann auf C. Diese vier Bohrungen müssen da genau sitzen. Theoretisch könnte ich noch ein senkrechtes Maß angeben. Das, darauf verzichte ich hier. Das gleiche gilt theoretisch auch für das, die zweite Bohrung, die hier unten sitzt. Das übernehme ich gerade so. Sie müssen auch von Ihren Qualitätsmenschen sich das, den Vorwurf gefallen lassen, dass ihre Zeichnungen kompliziert sind, das ist alles kein Problem. Wichtig ist, dass sie kein ähm, Theater kriegen mit Qualitätsproblemen, weil Zeichnungen nicht eindeutig sind. So, jetzt habe ich hier ein bisschen das Problem, was ich öfters habe, das ist so ein bisschen fummelig, dass sie hier wirklich den Punkt erwischen und dann den Pfeil ausmerzen. Das ist da äh, gewöhnungsbedürftig, aber durchaus lösbar als Problem. Falls nicht, löschen Sie das Ganze nochmal und gehen nochmal ran. Ich klicke da mal einfach hier hin und setze das nochmal hier ran und schiebe mir dieses Maß auf den Punkt. So, die Bohrung sitzt. Das gleiche muss ich jetzt auch mit, dem, mit der Gewindebohrung machen. Wir haben hier noch eine Bohrung, die ein bisschen kritischer ist. Hier habe ich H7, da wird voraussichtlich irgendein Passstift reinkommen. Also die sollte schon ein bisschen genauer sitzen. Da gehe ich sogar noch hin und mache eine Rechtwinkeligkeit rein. Wie gesagt, Sie können stundenlang mit Qualitätsmenschen reden. Die finden immer noch einen Punkt, wie Sie es besser machen können. Denken Sie auch an die Mitarbeiter, die die Zeichnung lesen müssen. Meine Empfehlung ist es, setzen Sie hier zumindest mal die Lage und die Rechtwinkeligkeit zu A. So, dann macht mir das hier nicht ganz so schön. Theoretisch könnte ich jetzt hier sagen, rechtwinklig zu A, das passt. Macht mir da eine Kiste daraus. Ähm, jo, lassen wir das mal so stehen. Falls Sie das stört, müssen wir wieder ein bisschen in die Trickkiste greifen. Ich mache noch ein Leerzeichen dahinter da oder davor, je nachdem, wie ich es gerne hätte. Dann habe ich Inventor ein bisschen übertölpelt. Mir gefällt es das nicht, dass das in einer Kiste ist. So, wir haben fast alles. Bogen sind drin. Ähm, ich habe hier noch eine Parallelität, damit das ganze Plan aufliegt. Einen vorgesehen, das heißt, ich gehe nochmal auf meine Form- und Lagebezug. Ich sage, ich hätte gerne diese Fläche hier, die sollte bitte schön ähm, parallel sein. Auf ein Zehntel und hier wird der Bezug H zu A sein. So schreibt das die Norm vor. Dann macht die Rechtwinkeligkeit keinen Sinn, die nehme ich wieder raus. Okay. 
und ich schiebe mir das noch zurecht. So, das packen wir mal hier rüber. Jetzt habe ich auch noch den Bezug eingebaut. Ich habe die Oberfläche. Wenn ich hier so einen engen Bezug habe, dann sollte ich auch diese Oberfläche noch bearbeiten. Die haben wir noch vergessen. Ich würde hier auch RZ 6,3 nehmen. Wenn ich diese Parallelität habe, heißt das, dass hier ein Bauteil angelegt werden muss. Meine Empfehlung wäre es dann hier auch mitzudenken und hier diese Oberfläche entsprechend zu bearbeiten. Die Oberflächensymbole werden in Zukunft ein bisschen anders aussehen, fast gleich. ISO GPS hat hier noch Änderungen vorgesehen. In der jetzigen Version von Inventor kann ich diese Symbole leider noch nicht einfügen. So, wir haben fast alles. Ich habe hier noch eine Bohrung vergessen. Die sollte ich noch tolerieren. Und zwar, da möchte ich die Lagetoleranz haben. Theoretisch könnte ich auch die Rechtwinkeligkeit reinbauen. Da es sich um eine einfache Bohrung handelt, ich das Bauteil nicht kenne, gehe ich einfach hin und ich gebe mal das volle Programm an. Lager sollte im Umkreis von 0,1 sein. Ein Zehntel. Zogen auf A, B und C. Und ich hätte noch gerne senkrechte, senkrechte Ausrichtung in Bezug auf A. Okay. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufräumen. Sie können auch hier ein bisschen Inventor ausnutzen. Wir haben da ein paar Optionen. Es wird immer enger auf der Zeichnung und deswegen sollten Sie auch da alle Optionen nutzen, die Sie haben um es möglichst sauber hinzufügen. So, das sieht jetzt ein bisschen gefummel. Vor 20, 30 Jahren hat man das Ganze noch von Hand gepinselt. Da hatten sie deutlich mehr Arbeit. Von der Seite her können wir noch ein bisschen Kosmetik hier betreiben. Die Zeichnung. So, Sie überprüfen das Ganze nochmal. Ich empfehle Ihnen immer bei so einer Zeichnung, lassen Sie das Ganze eine Nacht liegen. Schauen Sie sich die am anderen Tag noch mal an, bevor Sie das Ganze freigeben. Ich speichere mal das Ganze ab. Damit mir nichts verloren geht. Ich habe hier auch eine Formtoleranz mit dem Envelope-Prinzip. Das heißt, ich habe eine Hüllbedingung. Normalerweise ist die Tolerierung Durchmesser 4 H7 heißt, ich habe hier überall den Durchmesser 4. Wenn ich das mit dem Messschieber oder dem Überprüfe Dorn da reinstecke, dann ähm, könnte der trotzdem krumm sein. Mit den Hüllbedingungen bin ich auch sicher, dass das Ganze rund wird. So, soweit so gut. Wenn Sie damit fertig sind, sollten Sie bei den Schriftkopfdaten hingehen und das Ganze genehmigen. Wie gesagt, ich empfehle Ihnen da, einen Tag später das Ganze zu machen. Und Sie können auch hier den Status in Arbeit rausnehmen. Und fertig ist die Zeichnung.